Hello. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir. Welcome to VHSC. VHSC classes. <laughs> എന്താ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയ കോഴ്സ് ആണ് വി എച്ച് എസ് സി കോഴ്സ് അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ആളുകളെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒന്ന് കൺഫോർമേഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനിയും കുറെ കുട്ടികൾ ഇതിലേക്ക് വരാനുണ്ട് അപ്പം അവര് ഇതിങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോ നിലവിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് റെഗുലർ കാർ കാണാൻ ഇതിൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പിന്നെ എച്ച് എസ് എസ് ടി ഡേ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി യുടെ കൂടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചറിന്റെ എൻ സി എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതില് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല റെഗുലർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പിന്നെ ബി എഡ് റെഗുലർ ആയി തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെറിയൊരു ഒരു ഹോപ്പാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ അത് അതിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അത് കൺഫേം ആക്കാം കൺഫേം ആക്കാതെ നമ്മൾ അത് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് പഠിച്ച് പിന്നെ അതിന് ശേഷം എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു നിരാശ വരും അവർക്ക് നല്ല ഞാനും അതിൽ പഠിച്ചാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെ പിന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നിരാശ വരണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇതിൽ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാവുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാം പിന്നെ എന്തായാലും എക്സാം എഴുതാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആളുകൾ എഴുതിയാലും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വി എച്ച് എസ് സി എന്റെ അറിവിൽ പത്ത് വർഷത്തോളം ആയിട്ട് ഈ വി എച്ച് എസ് സി മേഖലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പെർമനന്റ് തസ്തിയായിട്ടുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഇന്ന് മുതൽ ഞാനിപ്പോ എന്റെ കഴുത്തിന് ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഉളുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്നും ഞാൻ വകവെക്കാതെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ട് വരാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നാളേക്ക് മാറ്റിയാലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതിൽ പക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ വരാൻ കാരണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അഞ്ചു മണി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പോസ്റ്റ്പോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു കാര്യം മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതങ്ങനെ നീണ്ടു 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 നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയാ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിന്റെ ഒരു ഫലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും നല്ല മെനിയാന്ന് ഒരാള് ഒരു ടീച്ചറാണ് എച്ച് എസ് എസ് ആയിട്ട് പിന്നെ അതായത് ഹൈസ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആ ടീച്ചർ വെറുതെ എനിക്ക് വിളിച്ചതാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം അപ്പൊ ടീച്ചറോട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് അവര് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ടു മാസം പഠിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലീവ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളി തോന്നും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി എഴുതിയിട്ട് നാപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് അവരുടെ മാർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് തന്നെയാണ് അത് നാപ്പത്തി എട്ടര മാർക്ക് അതിന് കിട്ടിയിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന് ഈ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള മറ്റൊരു ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ വി എച്ച് എസ് സി എഴുതുമ്പോൾ ഈ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ മിക്കവാറും ഒന്നുകിൽ കോളേജ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി ജൂനിയർ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി സീനിയർ ഈ തസ്തികളിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ബി എച്ച് എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കൂടുതലും കുട്ടികൾ അവിടേക്ക് പോകും അവിടെ എച്ച് എസ് എസ് ടിയോ കോളേജ് ചെയ്യറ്റോ
തോന്നിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു സുവർണ അവസരമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളാക്കി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വിട്ട് തന്നാൽ മതി പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ലൈവ് ക്ലാസ് ലൈവ് ഇതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മണി മുതൽ ആറര വരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശീലിക്കണം ചില ആൾക്കാർ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മനസ്സായിരിക്കും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം വന്നാൽ അറിയാം അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ ഉഷാറായി അതായത് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഉഷാറായി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അഞ്ച് മണിക്ക് അഞ്ച് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാലേ മുക്കാൽ എണീറ്റിട്ട് ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉഷാറായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസും ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് പിന്നെ സിലബസിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സിലബസ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി അത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് അത് തന്നെ വരാനാണ് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് സിലബസിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിയ സിലബസ് ആയിരിക്കും പഠിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലബസ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് മാസത്തെ ആറ് മാസവും നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒന്നും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഈ സിലബസ് ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നോ നാലോ മാസം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സിലബസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ സിലബസ് കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിവിഷൻ ആണ് ഈ റിവിഷനുകളാണ് നമുക്ക് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്തിക്കാം പിന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു സ്റ്റാഫിനെ കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്റ്റാഫിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി സിലോജിസ മോഡൽ ആവുന്നത് അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് നോക്കി അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കഴിയും അത്രത്തോളം പിന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താല് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വാങ്ങുന്ന ക്യാഷ് ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പൈസ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് എത്രത്തോളം എനിക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഞാൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാഫിനെ ഏർപ്പാടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്റ്റാഫിന്റെ എല്ലാവരും സഹായത്തോടു കൂടി പിന്നെ ക്ലാസ്സുകളെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് ടി ബാച്ചിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു നാപ്പത് അൻപത് ആ റേഞ്ചിലുള്ള ആളുകൾ ഈ പ്രാവശ്യം ലിസ്റ്റിൽ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തി ഒമ്പതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാർക്ക് അൻപത്തി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി പിന്നെ നാപ്പതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ നല്ല ശതമാനം ആളുകളുണ്ട് ഓക്കെ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇ എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇ എച്ച് എസ് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രശ്നം വന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിലോജിസം മോഡലാണ് കൂടുതലും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത് അപ്പൊ ഈ സിലോജിസം മോഡല് മോഡല് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ശ്രമിക്കണം സാധാരണ പഠനം പോരാ അതിന് വേറെ തന്നെ പഠനം വേണം അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും എക്സാമുകൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്താ പറയാ നിങ്ങള് നിങ്ങളോട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വിജയങ്ങളും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളും ഒന്നും നമ്മുടെ എന്റെ മിടുക്കല്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അതിൽ മിടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സാണ് ഓക്കെ ഈ
നല്ലൊരു മാറ്റമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമല്ല ആരോ ആരൊന്ന് പറയും ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ അച്ചറസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്ത പങ്കെടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഹലോ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഫീവർ ആണ് ആ ഫീവർ ഉണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ലക്ഷ്മിയോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇതിലെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അനുഭവം ഷെയർ ചെയ്യോ ഇതാരില്ലേ ഓക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അഖില ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ ഒന്ന് ഒന്ന് അനുഭവം ഷെയർ ചെയ്യും എന്നാല് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ വേണ്ടിട്ടാ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തത് ആ പിന്നെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ നല്ലതായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അത് അതെ അതെ എക്സാം ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ അപ്പൊ ആ അതേ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു കുട്ടികളെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ കുട്ടികൾ ആ ഒരു എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അന്നൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് രാവിലെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും രാവിലെ തുടങ്ങിയിട്ട് റിവിഷന്റെ സമയത്തൊക്കെ രാവിലെ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് മണിക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ചായ പിടിക്കാൻ പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ലഞ്ചിന് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ക്ലാസ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യവും ചെയ്ത് ലഞ്ച് കൊടുക്കണം ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കണം നല്ല ട്രേം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രത്തോളം വേഗം സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം വേഗം സിലബസ് കവർ ചെയ്യാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ സിലോജിസ് മോഡൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അത്രയ്ക്കും നൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരണം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നിന്ന് ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് നമ്മൾ ചെയ്യും ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി നമുക്ക് മാക്സിമം ആളുകളെ ലിസ്റ്റിൽ എത്തിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ പരിശ്രമിക്കും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പുതിയ സിലബസ് ഓക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ എച്ച് എസ് എഴുതി എച്ച് എസ് എസ് ടി കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി സിലബസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി സിലബസിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന് മുമ്പത്തെ കോളേജിയേറ്റ് സിലബസും അതിന് മുമ്പത്തെ എച്ച് എസ് എസ് ടി സിലബസും രണ്ടും കൂടി മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഈ സിലബസ് പുറത്തു വെച്ചത് പുറത്തിറക്കിയത് ഓക്കെ അതിന് മുന്നത്തെ എച്ച് എസ് എസ് ടി സിലബസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് സോറി അതിന് മുന്നത്തെ കോളേജ് ചേച്ചി സിലബസ് ആണ് എന്തായാലും മെയിൻ പേപ്പറായിട്ട് അവർ കൊടുത്തത് അതിന് ശേഷം അവർ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ അതിന് മുമ്പത്തെ എച്ച് എസ് എസ് ടി പേപ്പറിന്റെ ജനറൽ പാർട്ട് ഉണ്ട് ആ സംഭവം മാത്രമാണ് അത് രണ്ടും കൂടി മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് ആക്കി കൊടുത്തത് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു എച്ച് എസ് എസ് ടി ഒരു കോളേജ് ചേച്ചി സിലബസ് മുഴുവൻ പഠിച്ചു ഒന്ന് പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം അതായത് പാർട്ട് ടു ജനറൽ പേപ്പർ അതും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത് ഈ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അതിന്നൊക്കെ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് അതിനൊക്കെ ഉള്ളോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആരും കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ടഫായിട്ട് പിന്നെ ജനറൽ പേപ്പറും ഒക്കെ ജനറൽ പേപ്പർ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മറ്റത് റിസർച്ച് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അറിയുന്ന ആളുകളും തെറ്റിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് പറയാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കട്ട് ഓഫ് കുറയുന്നത് ഓക്കെ അറിയുന്ന ആളുകളും തെറ്റിക്കും കാരണം പിന്നെ സിലോജിസം ടൈപ്പാണ് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് അത് അന്ന് അതിൽ
ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിലീഷൻ ആണ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാല് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അതിന്റെ ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരാവാൻ ഒരേ ഉത്തരാവാൻ പിന്നെ ചാൻസ് ഉള്ള നാലെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവര് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കും അതായത് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് അതായത് അവർ ഇങ്ങനെ നാല് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഒരാളുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഇവരുണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ വാങ്ങും അങ്ങനെ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് അത് എല്ലാം കൂടി മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ എടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ആ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടേസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഉള്ളോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ടഫാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്താ പറയാ ആ അഞ്ച് വെറും അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ആ അഞ്ചെണ്ണം എത്രത്തോളം ടഫാക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം ടഫാക്കിയിട്ടാണ് അവർ അതിന് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇതിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോ എന്തായി ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഓരോ വ്യക്തികളും അങ്ങനെ റിസേർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ചോദ്യങ്ങളല്ലേ അത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഫുള്ളായിട്ടും അതായത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടും ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാനും വേണ്ടില്ല നമ്മള് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പഠനം ആ റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഭാഗത്തും റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ഒരു ഭാഗം എടുക്കും ആ ഒരു ഒരു പോയം ആണെങ്കിൽ പോയം എടുക്കും അത് മൂന്നോ നാലോ പോയം എടുക്കും ആ പോയം മാത്രം അവർക്ക് നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് അതിന് ഫുള്ള് നട്ടിട്ട് എടുത്ത് തരും അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അതിൽ റിസേർച്ച് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ റിസേർച്ച് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം സോഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് വേറെ എക്സ്ട്രാ സോഴ്സ് ഒന്നും അവർക്കും അവർക്കൊന്നും കിട്ടൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളോട്ട് ഇറങ്ങി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സിലോജിസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് കിട്ടും അപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിലബസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ചില ആൾക്കാർ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ പിന്നെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി എഴുതാത്തവരും ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സിലബസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടും ഇന്ന് ഏതായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങില്ല കേട്ടോ ക്ലാസ് നമുക്ക് നാളെ തുടങ്ങുള്ളൂ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രം ഏർലി ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ടു എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ആണ് ഓക്കെ അതിൽ ഒരുപാട് പോയറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡണ്ണ് മിൽട്ടന് ഡ്രൈഡന് തോമസ് ഗ്രേ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ഓ വില്യം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും വില്യം ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ ഹലോ അല്ലേ അത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നമ്മുടെ വർക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള വർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും കിട്ടി ഓക്കെ ഇതിൽ സിലബസ് തന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ട്വൽത്ത് നൈറ്റ് ഹാംലറ്റ് സോണറ്റ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ആൻഡ് വൺ വൺ സിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താതെ അവർ പുറത്തുനിന്ന് എടുത്താണ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ കുറിച്ചിട്ട് ഈ അതും സിലോജിസം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് ഉണ്ട് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ ജോണാദൻ സ്വിഫ്റ്റ് റോബർട്ട് ബേൺസ് അതുപോലെ തന്നെ വില്യം ബ്ലേക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് മോട്ടീവ് ഉള്ളത് കേട്ടോ അവിടെ
ओके स्टडी ब्रिटीश लिटरचर मोड्यूल फाइव ब्रिटीश लिटरचर अलग वेटिंग Harold Pinter's the, the birthday party, T.S. Eliot's the tradition in the Indian culture, Virginia Woolf's the modern fiction. Virginia Woolf's the modern fiction um, where are the other? Mrs. Dalloway. Ah, Mrs. Dalloway. Okay, now Mrs. Dalloway. The only detail is that that one quote, that one detail is not there. Then the module six, no detail is not there. That is the far lines in the great tradition, Joseph Conrad's the Heart of Darkness. Virginia Woolf in the Mrs. Dalloway, uh, James Joyce in the a portrait of the artist as a young man. Okay, George Orwell in 1984, ja, John Fowles in the John Fowles. You know, I'll cover him at the end of the work. I'm going to cover John Fowles. Hey, good time. Sorry, I'm sorry. Sorry. French lieutenant woman. गीतांजलि फस्ट पब्लिश्री 
ചോദിക്കാറുണ്ട് <laughs> 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 The striders, Girish Nagamandala, Manjula Harvest, Mahesh Dance Dance Like a Man, Play, and Theory of Resa, Theory of Twenty, Vijay Tendulkar silenced the goddess in session. Mulkraj Anandan is untouchable. Raja Ravande, the serpent and the rock. Anida Desha in the clear light of day. Arke Narande, Malgudi days. Salman Rustide, Midnight Children. Arundhati Roinde, God of the God of small things. Aravind Adiga day. Hello, Arke. Aravind Adiga. The white tiger. The white tiger. Like, Eke Ramanjande is the engine way of thinking. മൊഡ്യൂൾ നയൻ ആണ് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ വാൾട്ട് വിഡ്മാൻ്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്രാഡൽ എൻഡ്ലെസ്ലി വോക്കിംഗ് എമിലി ഡിക്കിൻസിന്റെ ഐഫൽറ്റെ ഫ്യൂണറൽ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ ഹോം പറയൽ ബാല സ്റ്റീവൻസിന്റെ സൺഡേ മോർണിംഗ് എഡ്ഗർ അലൻപോ ദ റേവൻ മായ ആഞ്ചലോന്റെ ഫിനോമിനൽ വിമൻ അതുപോലെ ഇജി നോറിന്റെ എംബറ ജോൺസ് ടെനിസി വില്യൻസിന്റെ ദ ഗ്ലാസ് നാഷൽ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഈ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ അതിൽ ഓക്കെ അതിൽ നോൺ ഡീറ്റെയിൽ ഒരു വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഒരു ആ ഒരു സംഭവം വായിക്കാം ജസ്റ്റ് ആ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നത് അത് ജസ്റ്റിൽ അതിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വർക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയണേ എമേഴ്സിന്റെ സെൽഫ് റിലയൻസ് ഉണ്ട് ടോറോന്റെ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് ആദർ മില്ലറിന്റെ ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെയിൽസ് മാൻ ഈ കമ്മിൻസിന്റെ ബഫലോവിൽസ് അലൻ ഗിൻസ്ബേർസ് ബേഗിന്റെ പിന്നെ അമേരിക്ക ഗേർട്ടൂഡ് സ്റ്റെയിന്റെ ഡോട്ടർ പിന്നെ ഹോത്തോൺ ദ സ്കാർലറ്റ് ലെറ്റർ ഹേമൻ മെൽവിന്റെ മോബിഡിക്ക് ഹെമിംഗ്വേന്റെ ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദി സി ടോണി മോറിസന്റെ ദ ബ്ലൂ എസ്റ്റ് ആയി ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പിന്നെ നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൽ ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഫാമിലി ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫോണോളജി ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഈസി ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നല്ലോണം ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അതും സിലോയിസം മോഡൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നത് അപ്പൊ അതും അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് റിസർച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് പഠന പഠനം എന്നല്ല അതിലൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ നിങ്ങളും നമ്മളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ മുഴുവൻ ടു ട്വൽവ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് അല്ലെ ഇ എഫ് എൽ ഇ എസ് എൽ ഇ എഫ് എൽ ഇ എൽ ടി അല്ലെ പിന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് യെസ് പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് അതായത് ഇ എൽ ടി ഇ എസ് എൽ ഇ എഫ് എൽ മദർ മദർ ടങ് ഇൻഫറൻസസ് ഇൻഡെഫറൻസസ് അതുപോലെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഡിയോ വിഷയൽ മെത്തേഡ് സജസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ് പിന്നെ ലേണിംഗ് തിയറീസ് ആണ് ബിഹേവിയേഴ്സും കോഗ്നേറ്റീവ്സും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സും അതുപോലെ അതൊക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഐ സി ടി അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് മെത്തഡോളജി അല്ലേ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ടൂൾസ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ എറർ അനാലിസിസ് റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് ഓക്കെ അത് അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലാസ്സുകൾ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാണ് 
നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും അതിന്റെ ആ ക്ലാസിന്റെ റെക്കോർഡ് ആദ്യമുള്ള റെക്കോർഡ് ആദ്യം വിട്ട് തന്നിട്ട് പിന്നെ ക്ലാസ് എടുത്താലും ദയവായിട്ട് അത് നന്നായിരിക്കും സാർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയയും കൂടെ കിട്ടും രണ്ടാമത് കേൾക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് അത് അത് എടുത്തു വരാം പിന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ് എടുത്ത പിന്നെ എന്നിട്ട് ആ ലൈവ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ റെക്കോർഡ് പിന്നെ കിട്ടാം റെഡി ആവേ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അതും ചെയ്യാം എന്നാല് പിന്നെ പിന്നെ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് തിയറി ഈ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസം തിയറി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പല ആളുകൾക്കും പേടിയുള്ള സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഒരു പേടി പേടിക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ക്രിറ്റിസം പേപ്പർ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വർഷമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആ പേപ്പർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയറ്റിക്സ് അതുപോലെ പോളിംഗ് ഫോർ പോയട്രി ബയോഗ്രഫി എലിറ്ററി റൂം ഓഫ് കോൺഫോം ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ടെക്നിസെറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പല പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വന്നത് എന്നാണ് പെറ്റിഷിസം ഈ പെറ്റിഷിസം ഓക്കെ ഓക്കെ പെറ്റിഷ്യസം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാൾ മാക്സിന്റെ സിഗ്മൺ ഫ്ലോയിഡിന്റെ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇറ്റിഗോ സൂപ്പർ ഇഗോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡേണിറ്റി എനിക്ക് ഹൈബർ മാസിന്റെ മോഡേണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ട്രഡീഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ റെയ്മണ്ട് കഴിഞ്ഞ കോളേജിയേറ്റ് ഇന്റർ ഇന്റർവ്യൂവിന് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ പറയുക കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയൽസ് കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ അവൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ആരപ്പോൾ പ്രധാനം പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി അങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് അപ്പം ആ യു മേ യു മേ റിമെമ്പർ ഹിം എന്ന് അതിന് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് അപ്പൊ റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യെസ് യു ആർ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ആ സമാധാനമായിരുന്നു അപ്പൊ റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ എടുത്തു ചേർത്തു ഹി ഈസ് ഓൾസ് എ മാർക്സിസ്റ്റ് ഫിലോസഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻ ബ്ലാറ്റ് സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻ ബ്ലാറ്റിന്റെ ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് എക്സോസിസ്റ്റ് അല്ലെ പിന്നെ മൈക്കിൾ പൂക്കോന്റെ ലൈക് ടു ലെക്ചേഴ്സ് ആണ് പൂക്കോ പൂക്കോ നോക്കാൻ നോക്കണം ടു ലെക്ചേഴ്സ് പവർ നോളജ് പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഓറിയന്റലിസം അലൻ സിക്സോന്റെ ലോ ഓഫ് മെഡൂസ ഈ സബ്ജെക്ടിന്റെ എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഓഫ് ദ ക്ലോസറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ മൊഡ്യൂൾ പതിനാലാണ് കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിലാണ് അത് കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ഡിഫൻസിലെ തിയോഡോ അഡോർണോ സ്റ്റുവാർട്ട് ഹോളിന്റെ എൻകോഡിങ് അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ മൊഡ്യൂൾ പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ മൊഡ്യൂളുമാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോസ്റ്റ് മോഡേൺസ് ആൻഡ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ പക്ഷെ അതിനൊന്നും അവർക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂല എന്നാലും നമുക്ക് മാക്സിമം അതിൽ ചെയ്തു നോക്കാം ഈ എൻകോഡിങ്ങും ഡീകോഡിങ്ങും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയല്ല ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് എൻകോഡിങ് ഡീകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്കതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ പാട്ട് ടൂലാണ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടീച്ചിങ് നേച്ചർ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്യാരക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ റിസേർച്ച് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അതിനും അഞ്ച് മാസമാണ് റിസർച്ച് ഇതിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് പല ആളുകളും അതിൽ തൊട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് പ്രത്യേകം നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ പി ഡി എഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ട് അത്രക്കും നല്ലോണം അതേ നമുക്ക് തുടങ്ങണം നമുക്ക് പാർട്ട് ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഏർ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു പേടിയില്ല അത് നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ റിസർച്ചിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നിങ
അതുപോലെ വൈകുന്നേരം വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏതായാലും വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിൽ ഇപ്പൊ വെക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന്റെ തലേ മാസം ഒക്കെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സും രാവിലെ ഉച്ചക്കും വൈകുന്നേരം ഒക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടോ യെസ് പിന്നെ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് ആ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഒന്നും നല്ല ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മള് ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങാം കേട്ടോ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങി പിന്നെ അൻപത് രൂപയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ അൻപത് അറുപത് രൂപ ഇപ്പം വില കൂടിയതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നൂറ് പേജിൻ്റെതാണ് ഓക്കെ അറുപത് രൂപ വാങ്ങാം അതങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു പേജിൽ ഇങ്ങനെ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോകും ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിക്കൂടെ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോവാ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസർച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോയി പോയി എന്നാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ഹറിപറി വരില്ല ലാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് പഠിച്ചില്ല അത് പഠിച്ചില്ല അത് നോക്കിയില്ല ഇത് ഇത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് എന്നും പത്രം വായിക്കാം പത്രം വായിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നും ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പത്തോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അവന്ന് കറണ്ട് അഫയർ നോക്കി വെക്കുക അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ കറണ്ട് അഫയറിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതും എളുപ്പമായി കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നൂറിൽ ഒരു എൺപത് എൺപതിന്റെ മേലൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് വരെ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഏത് ഈസി എക്സാം ആണെങ്കിലും എൺപതിന്റെ മാർക്ക് മേലെ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം കൂടി ജസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എത്ര ഈസി എക്സാം ഉണ്ട് നൂറ് ശതമാനം എൺപതിന്റെ മേലെ മാർക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ സ്വപ്ന എന്താന്ന് പറയണ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ഭാഗവും അതായത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റിസർച്ചിനൊക്കെ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും എ ടു സെറ്റ് വരെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും അത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിന് ടഫ് ആയിട്ട് വന്നത് കണ്ടില്ലേ അതേപോലുള്ള പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് ഏകാധിപതി അല്ല അവിടെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഹലോ ഹലോ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി ബാച്ചിങ് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റില് പക്ഷെ അവരൊക്കെ മാറി കേട്ടോ ലാസ്റ്റിൽ അവർക്ക് അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ ഉഷാറായിട്ട് നിങ്ങളും അങ്ങനെ ആവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ആവും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് ഇതേ ക്ലാസ് ടൈം തന്നെയാണോ ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആ അതെ അതെ ഇത് ഇത് പോരെ നിങ്ങളെ ഓക്കെ അഞ്ച് മണി ആ അഞ്ചു മണി മുതൽ ആറര വരെ നല്ല സമയമായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടി പഠിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കയറും കുട്ടി ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല അവരെ ശല്യം എന്നല്ല കുട്ടികൾക്ക് ശല്യം അല്ല പക്ഷെ അവരെ ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അവരെ ഉറങ്ങായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വിരുന്നേരം ഇല്ല ഈ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും വിരുന്നേരം ഇല്ല വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ പിന്നെ ആരും പണി പറയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഒക്കെ ഒരു പിന്നെ നല്ലൊരു സമയമായിരിക്കും ഈ ഒരു സമയം വിചാരിക്കുക ഒറ്റ കാര്യം ഉണ്ടോ ഈ സമയത്ത് എണീറ്റ് ശീലിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒന്ന് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും പല ആളുകളും ഇതിൽ നിന്ന് മൈക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാരെ ഹലോ സൗണ്ട് സൗണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് അല്ലേ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും ഈ പിന്നെ ആളുകൾ പിന്നെ ഇതാക്കാതെ അപ്പൊ ആരോന്ന് ജയശ്രീ എങ്ങാനും സമയം മാറ്റോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സമയം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വർക്ക് അവേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എ എം ടു 
കാരണം സെറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ മൂന്നര ഇട്ട് നീക്കുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഉറക്കത്തിന്റെ ഇതിലാണ്ടാവാ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നേരത്തെ കിടക്കാൻ പറ്റണം നേരത്തെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഞ്ചു മണി വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ല അല്ലെ അഞ്ചു മണി മുതൽ ഒരു ആറതാന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്കും സുഖമാണ് ആ ഒരു നാലേ മുക്കാലിന് വിളിച്ചാൽ പോലെ മറ്റത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നീക്കേണ്ടി വരും എത്ര മണി വരുമോ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാലിനൊക്കെ നീക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഉറങ്ങാനുള്ള സമയം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും പകൽ ഓർക്കും ഓർക്കും എങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്താ പ്രയാസം ഉണ്ടോ ജയശ്രീ ടീച്ചർക്ക് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് അഞ്ചു മണി മുതൽ ആറര വരെയുള്ള കേട്ടില്ല ടീച്ചർ എന്തോ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തായാലും വർക്കിന് പോകുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞോളൂ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് പോയംസ് പോയംസ് തന്നെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം പോരെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അതിലുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് പോകാം പിന്നെ അതുപോലെ നോവൽസ് നമുക്ക് സമ്മറിയാണ് ഡീറ്റെയിൽ സമ്മറിയാണ് കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് ദിവസം എടുത്തിട്ടൊന്നും വായിക്കേണ്ട ഒരു 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 മാസം രണ്ടു മാസം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു നോവൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അത് പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ അതിലെ കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ നോവൽസിന്റെ കേസിൽ പിന്നെ ഡ്രാമ ഡ്രാമ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രാമകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും വായിക്കാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെങ്കിലും വായിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രാമ വായിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് സമ്മറി പറയാൻ പറ്റില്ല ആക്ടിവൈസ് സീൻ വൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സമ്മറി പറയാം അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വർക്കും എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മുൻകാലങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക അത് എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കിട്ടും മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ സമയത്ത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അതിന് പിന്നെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അതിന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് വന്നാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ക്ലാസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ അഞ്ചു മണി മുതൽ ആറര വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സിലബസ് തീരാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും വൈകുന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിന് ബാധിക്കില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പം വൈകുന്നേരം ആറു മണി മുതൽ ഒരു ഏഴര വരെ ഏഴേക്കാല വരെ ഒക്കെ ചിലപ്പം വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം തന്നെ പോകും കേട്ടോ ഞാൻ പറയാം എന്റെ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാം ചായൊക്കെ കുറിച്ചപ്പോ സുഖമായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഞാന് കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് ഞാൻ ക്രാഷ് കോഴ്സിനാണ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഉള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഞാന് ഈ ഒരു സിലബസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് കോളേജിയറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ആ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാന് കോഴിക്കോട് ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തില് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് കൊടുത്ത ആളാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് വളരെ റിസ്ക് എടുത്ത് ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടീനെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് രാവിലെ പോയിട്ട് ക്ലാസ് ക്ലാസ്സുകൾ മോശമായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പഴയ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ ആ ഒരു സിലബസ് വെച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് സിലബസ് മാറിപ്പോയി അതോടുകൂടി കൊറോണ വന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയി പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ചില ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നന്നായിരുന്നു നല്ല ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു ചില ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അട്ടർലി ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവർ തന്
പിന്നെ എച്ച് എസ് എ തിരക്കിലായി പോയി പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഉള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സാറ് ആ ഒരു സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു എന്താ പറയാ സിൻസിയാരിറ്റി ഒരിക്കലും മറക്കൂല പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ടൂ തൗസൻഡ് ടൂ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അബോ കുട്ടികളുണ്ട് അതെ അതെ അത് നമ്മൾ ആരും ഇതുവരെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു ബോണ്ടിങ് ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു ഒരാളെ പോലും ഞാൻ അതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ആരും ആരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് പല ഡിസ്ട്രിക്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ബോണ്ടിങ് ആണ് ആ എക്സാമിന്റെ തലേന്ന് രാത്രി ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പില് എന്താണ് എല്ലാരും രാത്രി ഒരുപാട് സമയം രണ്ടു മണി വരെയൊക്കെ മൂന്ന് മണി വരെയൊക്കെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കായിരുന്നു നമ്മള് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള പക്ഷെ ഭയങ്കര സിൻസിയർ ആയിട്ടാണ് സാർ ക്ലാസ് എടുത്തു തന്നത് എല്ലാ പോയിംസ് ആവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രോസ് ആവട്ടെ പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്സേസ് അത് എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരാ ഒരു പല കോച്ചിങ് സെന്ററിലും പോയ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാല് ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു വൺ വീക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ചർച്ചിൽ നിന്ന് ആർക്കെ കുളിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം രാവിലെ ആറ് അഞ്ചു മണിക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം തരും ലഞ്ച് ആരെങ്കിലൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കഴിക്കും നമ്മള് പിന്നെ കുളിക്കാനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് രാത്രി വരെ നമ്മള് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ കാണാറില്ല സമയത്ത് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നമ്മൾ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു എന്താ പറ്റി എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ട് നമ്മള് കോച്ചിങ് നടത്തിയത് അതിന് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചും എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി അബോ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുറഞ്ഞു പോയത് ഞാൻ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് എന്നുള്ളതുണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്തില്ല ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടോട് കൂടി ആകെ ആകെ ടെൻഷൻ ആയിപ്പോയി എനിക്ക് ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടോടെ കൂടി ആകെ ടെൻഷൻ ആയിപ്പോയി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എന്റെ ഷേക്സ്പിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറില് അതോടുകൂടി ഞാൻ തളർന്നു പോയി അതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രം എനിക്ക് അറിയുള്ളായിരുന്നു ബാക്കി എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് ബബിൾ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് അറിയുന്നത് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് പോരാ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി സാർ ലാസ്റ്റത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചിലപ്പോൾ ടഫ് ആവും ചിലപ്പോ ഈസി ആവും നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേനോടെ വെച്ച് പക്ഷെ ആ ഒരു ടെൻഷനോട് പിന്നെയും ബബിൾ ചെയ്തു അതാണ് പറ്റിപ്പോയത് നമ്മുടെ കോച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല സാർ കാരണം അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റീജോയിൻ ചെയ്തത് എന്താ പറയുക നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം ഇത് സാറിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല വി ആർ ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളാണ് നമ്മളെ അതെ അതെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആ സമയത്ത് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഓരോ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത നോട്ട്സ് ആണ് നമ്മള് നമ്മള് ഈവൻ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് മടിയാണ് കൊടുക്കാൻ അതില്ല അത് അന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പോർഷൻ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സാറ് അത് അവര് ഭംഗിയായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തും ചെയ്തു പിന്നെ അവരുടെ നോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഫുൾ കവർ ചെയ്തു റിവിഷനും കൂടെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മള് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പഴും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളെ ഈ കുട്ടി എന്തായാലും എന്തായാലും എത്താൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റില് ഈ വരുന്ന ഈ ബി എച്ച് എസ് സിന്റെ ലിസ്റ്റില് നമ്മളെ കുട്ടികൾ ആവണം മുമ്പിൽ ഇത് ഞാ
പതിനേഴ് കുട്ടികളുണ്ട് അൻപത്തഞ്ചു കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടല് ഞാനന്ന് സത്യത്തില് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിലബസ് ഒന്നും കവർ ചെയ്യാതെ പോയില്ല ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിലല്ലേ ഞാൻ അന്ന് എന്നുള്ള സ്ഥാപനമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി അതായത് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വിളിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ ആ വിളിച്ചു നോക്കിയ സമയത്ത് അവര് പറഞ്ഞു എത്ര ഫീസ് എന്ന് വെച്ചു ഞാനാണെങ്കിൽ പണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുക ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഫീസ് വെച്ച് മുപ്പതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ ഈ മുപ്പതിനായിരം രൂപ പിന്നെ കുറച്ച് അടച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് അടച്ചാൽ മതി ഒറ്റ തവണ അടക്കണം ഒറ്റ തവണ അടക്കണം അങ്ങനെ പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് നിർത്തി അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആറ് മാസം ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആ കോച്ചിങ് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ആ കോച്ചിങ് തുടങ്ങി കുറച്ച് നീട്ടി വെച്ചല്ലോ പിന്നെ എക്സാം കോച്ചിങ് തുടങ്ങി പിന്നെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ കുട്ടികളോട് അന്ന് വാങ്ങിയ ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാസത്തിൽ വെറും നാനൂറ് രൂപ അങ്ങനെ അവർക്ക് നാല് മാസം കൊണ്ട് എക്സാം തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കുറെ ആൾക്കാർ വാൾട്ടസ് നിന്ന് ഡയറക്ഷൻ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ കുറെ കുട്ടികളും കിട്ടുന്നു പൈസ കുറവാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അന്ന് വന്നത് അങ്ങനെ വന്ന് മറ്റൊടുത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി കട്ടൻ പേസ്റ്റും വിക്കി പീഡിയ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഞാനും ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവനായിട്ടും അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിന്റെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് തീർത്ത് അങ്ങനെ അൻപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് പതിനേഴ് കുട്ടികൾ പ്രവേശിച്ചില്ല അതിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെട്ടു പതിനേഴാം പതിനേഴാമത്തെ ആള് ഞാനാ അങ്ങനെ അതിന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്നാണ് പിന്നെ എച്ച് എസ് എ തോന്നുന്നത് എച്ച് എസ് എയിലും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എസ് എസ് ടിയിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി എച്ച് എസ് എസ് ടി ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഏകദേശം എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് അന്നും ഞാൻ പറയാം ആ കോളേജ് ചേറ്റിലും ഞാൻ എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ കാരണം കുട്ടികളെ ക്രെഡിറ്റാണ് അന്ന് ഒരു അപർണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആദ്യ കണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കുറെ കുട്ടികൾ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പിന്നെ അഭിലാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ എന്താ സ്മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല അടിപൊളിയായി സ്മാർട്ടാണ് അവരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് യു പി എസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ പോലീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്നിട്ടും അവരെ ആ ഒരു കോപ്പറേഷൻ അവരുടെ ആ ഒരു എനർജി അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എന്താ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് കണ്ടില്ല കളെ ഈ വലിയ ഈ മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം വാങ്ങി നടത്തുന്ന ആളുകളെക്കാൾ ഒരുപാട് ഇരട്ടി റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് ചേരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗതി വരരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോച്ചിങ് തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ ഏതായാലും ഞാൻ നമ്മുടെ കോച്ചിങ്ങിന്റെ വലിയ മഹാത്മ്യം എന്ന് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല സംഭവം അത്ര വലിയ സംഭവം ഒന്നുമല്ല എന്നാലും നമുക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകും ഓക്കെ നമുക്ക് നാളെ മുതൽ പുതിയ ബാച്ച് അല്ലെ പുതിയ ബാച്ചിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പിന്നെ മൊഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അങ്ങനെ പോവാണോ വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പോവാ അല്ലെ ഹലോ ആ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ മുതൽ അല്ലെ ജോൺ ടണ്ണ് മുതൽ അങ്ങനെ പോവാ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ സിലബസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആയിരിക്കും അതൊക്കെ വിട്ടോ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് മൊത്തം ഒന്നിച്ച്
പോയംസ് മൊഡ്യൂൾ വൺ അന്ന് തുടങ്ങും ചെയ്യാം ക്ലാസ് ലൈവ് പിന്നെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വിട്ടു തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കാൻ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജസ് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ഇത് മാത്രം ഉണ്ടാവാറുള്ളു പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണെങ്കിലല്ലേ അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കേണ്ടതുള്ളൂ ക്ലാസ്സുകൾ വരുമ്പോഴേ പിന്നെ അതങ്ങനെ ഒരുപാട് മേലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരുന്നുള്ള നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചായപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതില് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ മാത്രം അപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകളും ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളും വരുന്ന സമയത്താണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എന്നാല് wish you all the best thank you thank you sir